Goedemorgen, graad 5 en die en die ouders. Maar voor ik ons volgende lesie begin, ons volgende werkblad begin, wil ik net gauw iets hier onder jullie aandacht brengen. Jullie moet onthou dat wiskunde moet de meest oor in oor in oor in oefen. En als meneer dan een zekere vrouw wat jullie reeds gedoen het herhaal, dan moet jullie maar geduldig wees met meneer. Want um, dit is die enigste manier hoe een mens wiskunde kan doen, door die werk te herhaal. Nou goed, ek gaan nou dan nou vandag met julle, uh, julle tweede lesie begin. En vandag gaan ek vir julle leer wat is het veelvoud. Goed, onthou julle wat ek vir julle week vir julle geleer het, wat is een factor. Nou goed, nou as ek gaan kyk, nou vraag hulle vir my om kring al die getallen wat veelvoudig is van 5. Nou wat beteken dit? Dit beteken alles waarin ek 5 kan deel sonder dat daar een rest oor bly. So makkelijk is dit. Goed. Die, die, dan, julle kan dit dan nou self doen. Omkring die get, al die getalle hieronder wat faktore van 120 is, onthou nou weer wat een factor is. Een factor is getal wat ek dier 1 kan deel en dier homself en dan al die andere getallen wat ik daar kan in deel sonder laat daar een res oorblij. So, wat is die vak, wat is, omkring elke getal hieronder wat factore van 120 is, 1 gaan een factor wees, nee, want 1 kan in 120 in deel, 2 gaan een factor wees, want 2 kan in 120 in deel sonder laat daar een res oorblij, 3 kan in 120 in deel sonder laat daar een res oorblij, 4 kan in 120 in deel, en so werk jy vir jouself uit al die faktore, nee. Nou vraag hulle vir die factor pare, nou onthou nou wat nie vir julle gesê, factor paar is, is, is twee getal sinne, nee. Nou sê hulle hier so, die factor van 32, met ander woorde, ek weet al klaar, 1 en 32 is, is een factor, nee. 1 mal 32 geef vir my 2 en 30 kan 2 daar in deel sonder laat daar een res in bly? Ja, ek gaan deel om daar in, hy gaan 1 keer daar in, hy gaan na 1 oor, en hy gaan daar in 16. Nou kan ek sê 16 maal 2, of 2 maal 16, jy kan maar aan, kom ons skryf om die weer so om, want ek gebruik 2 na my eerste, 2 maal 16, gee ook vir my 32. Nou het ek moes een getal het, Paar. Kan ek 3 daar in deel sonder dat daar een res oorblij? Ja, want 3 gaan daar in, 1 keer, nee, dan gaan daar, 1 keer oor, dan gaan hy 4 keer daar in. Met ander woorde, ek kan sê 3 maal 14, gee ook vir my 32. Nou so gaan jy aan tot jy al die faktore gekry het, waarmee wat jy kan, waarmee jy dit kan maal, om vir my 32 te gee, en daar het jy al jou factor pare. Goed, dan hulle sê, skryf die reels vir deelbaarheid neer. Nou, wat doen ek as ek deel? Jy vat een getal, en jy gedeel dier een sekere, ander getal. Nou, gee hulle vir ons hier een paar getallen. Nou, sê hulle, wat is die deelbaarheid? Met ander woorde, dit is maar soos een reel, wat jy kan leer wanneer jy dier 2 deel bijvoorbeeld, nee, dan moet jy die getal dier 2 deel. Hoekom? Want dit is een eeuwig getal. Ek kan nou nie dier een oneeuwig getal gaan deel nie, want dan gaan daar weer eens een res oorblij. As jy dier 4 wil deel, moet jou laaste 2 cijfers een veelvoud van 4 wees. As jy dier 5 deel, kan dit net een 0 of een 5 wees. Daar kan niks anders in gaan, sonder dat daar een res oorblij nie, nee. Goed, en dan by nummer 10 kan het net 10 wees, omdat hy op een 0 eindig. As hy op een 0 eindig, dan is sy veelvoud altyd 0. Onthou dit, as een getal op 0 eindig, is sy veelvoud altyd 0. Dit is iets wat jy net moet leer. Goed, die volgende het ek vir julle, kom ek weer, ek gaan julle nou weer, kom ons nie nou weer lang deel in, want julle sikkel ons so evens met die lang deel. Nou kom ons kyk weer. En onthou, daar is meer as een manier. Nee, in wiskunde is daar altyd meer as een manier. Daar is baie manier waarop jy een vlieg kan doodslaan. 
die manier wat ek jylle geleer het, jy kan dit doen op hierdie manier, of jy kan dit op jou manier doen. Zolang jy net vir my kan wees, hoe jy by jou antwoord uitgekom het, en jou antwoord is recht. Nou goed, ek gaan vir julle net my manier wees, dit is die enigste wat ek op hierdie stadion vir julle gaan wees, dit is 456 gedeel door 15. Goed, hoe deel ek onmiddellik maak ek my deel af die. Ek gaan die getal deel door 15, 4, 5, 6. Nou goed, nou begin ek. Omdat ek twee getalle hier het, moet ek doen ek die volgende. Kan ek 15 in 4 in deel? Nee. So daar die getal kleiner is, is die getal waarmee jy jy deel, dan kan jy nie. Met ander woorde, jy kan nou een nul daar gaan skryf, of jy kan een streepje gaan trek, hy kan nie daar in deel nie. Reg. Nou gaan jy na, kan 15 in 45 in deel? Ja. Ja. Drie keer, nee, drie, drie maal vijftien geef vir my, vijf en veertig, en nou moet ek dit van mykaar aftrek, met ander woorde, daar wil hy nou nul oor, vijf en veertig minus vijf en veertig geef vir my, nul. Kan ek vijf en veertig en nul indeel? Nee, goed, sit my nul aan, ek kan ook nie aan deel nie, onthou as jy dit nie in een getal kan indeel nie, moet daar ek nul wees. Goed, nou moet ek die getal wat oorblij afbring. Kan ek 15 en 6 indeel? Ook nie. Is daar nog iets wat ek kan afbring? Nee. Met ander woorde, dit is wat? Oorblij. En jylle weet, as ons sê iets wat oorblij, is dan res 6. Ek hoop jylle verstaan om dit te doen. Maar soos meneer sê, jylle kan dit op een ander manier ook doen, as jylle dit kan doen. Maar dit is die manier wat meneer verkies. So daar het ek nou vir jylle een van die sommetjes gedoen, jylle kan die ander nou self doen. Goed, by tekenblad, dit was nou die enkel die moeilike blad wat ek eerste gedoen het. Nee, so tekenblad 8a, gaan ek vir jylle los wat jylle dit doen. Goed, onthou net by vraag 8, by tekenblad 8a, doen hierdie berekening, soos hulle vir my sê, 350 gedeel door 50, wat moet ek nou weer doen? Ek moet die nulle wegvat, en dan die getal door 5 deel. En as ek sê, 35 gedeel door 5 is, 7. En onthou, as ek deel, sit ek nie 0 terug nie. Goed, dit is dan die laulesie vir vandag.